Hola, hoy te traigo una receta básica de la repostería. Es del bizcocho genovés y solamente lleva tres ingredientes que son los siguientes. Por un lado lleva huevos, en este caso son huevos del tamaño L y cada uno pesa aproximadamente unos 60-62 gramos. Cuatro huevos. Lleva también azúcar y harina, estos son los ingredientes. En realidad en peso son 120 gramos de azúcar y 120 gramos de harina, pero los que medís en tazas os resultará que tenéis que calcular media taza de azúcar y una taza de harina. Fijaos la diferencia, se nota a la vista salta. Así que estos son los ingredientes y este es el molde que voy a utilizar. Es un molde desmontable de, de 18 centímetros de diámetro y 7 centímetros de fondo. Así que empezamos con la receta. Y antes de empezar a hacer el bizcocho, precaliento el horno con calor arriba y abajo a 160 grados centígrados. Lo primero es separar las claras y las yemas en dos bols diferentes. Y ahora que ya tengo separadas las claras y las yemas, voy a pasar a montar las claras. Le añado aproximadamente la mitad del azúcar. Y con la batidora de varillas puede ser eléctrica o bien una manual. Hay que montarlo. Y cuando veas que las claras ya dibujan un trazo, ya podemos parar de batir. Y ahora vamos con el bol de las yemas, al que también añadiremos el resto del azúcar. Y sin necesidad de limpiar la batidora, también lo vamos a batir. Como puedes ver, las yemas van blanqueando. Y al igual que en el caso de las claras, cuando ves dibujar el trazo, ya tienes las yemas listas. Ahora voy a ir incorporando la harina poco a poco y lo voy a hacer a través de un colador. Se hace con movimientos envolventes y para que no se me baje el volumen, intercalaré cucharadas de claras antes de incorporar de nuevo la harina. Como esta mezcla no lleva ni levadura ni polvo de hornear, hay que tener mucho cuidado de que no se nos baje. Cuando veas que te cuesta trabajar la mezcla, se le añade un poquito más de claras y se sigue mezclando. Y ahora voy a incorporar de nuevo un poquito de clara y el resto de la harina. Ahora ya tengo toda la harina incorporada y solamente me queda añadir el resto de claras. Una vez que se tiene ya una mezcla homogénea, hay que tener cuidado de pasar bien por el fondo del molde. Ya se puede verter al molde donde lo vamos a hornear. Se coloca una hoja de papel vegetal en la base, se cierra el molde y se recorta el sobrante. Lo rocío con un poco de spray desmoldante y ahora solo queda verter toda la masa del bizcocho. Como puedes ver, es una masa muy esponjosa. Se alisa la superficie y ahora ya se puede introducir al horno. Fíjate la altura a la que llega, que me queda aproximadamente a un dedo del borde. Y ahora lo llevo al horno, que como te he dicho antes, tengo ya precalentado. Lo coloco en el segundo de los niveles que tiene mi horno y lo coloco encima de la bandeja. Y para que veas cómo va quedando, te lo iré mostrando durante el horneado. En este momento lleva 5 minutos dentro del horno. En este momento lleva 10 minutos en el horno y ya se puede ver que el bizcocho ha llegado hasta el borde. Ahora lleva 15 minutos dentro del horno. Fíjate que el bizcocho sigue blanco. Se ha hundido un poquito del centro porque ha crecido de los bordes y ya ha sobrepasado el molde. Pero va muy bien. De dentro sigue crudo, así que hay que esperar a que se acabe de hornear. En el caso de que en este momento tu bizcocho estuviera ya de un color dorado, has tenido demasiado fuego. Recuerda, el bizcocho a los 15 minutos sigue blanco. 
En este momento lleva 20 minutos dentro del horno y ahora es cuando se empieza a dorar. Tiene un dorado muy suavecito que quizá con la luz del horno no se aprecia, pero es un dorado muy suave. Ahora lleva 30 minutos dentro del horno y ya puedes observar que en la parte superior se ha abierto. Esto no es más que ha crecido muchísimo. Así que ahora lo voy a abrir y voy a mirar cómo está. Lo voy a mover un poco y parece que no tiembla. Aunque está muy blandito, prefiero dejarlo 5 minutitos más. Cuando el bizcocho deja de crecer y empieza a bajar, como es el caso, en este momento lleva 35 minutos en el horno, es momento de retirarlo, así que lo voy a pinchar. Así que voy a abrir el horno y lo pincho y como el palito ya me sale limpio, lo voy a retirar del horno. Y antes de que se enfríe, prefiero desmoldarlo, todavía está muy caliente el molde. Y para los que me dicen que el bizcocho se les baja al salir del horno, como puedes ver, a mí también se me baja. Todas estas arruguitas se han formado ahora al enfriarse un poquito la superficie. Y ahora lo dejaré encima de la rejilla para que se enfríe. Ahora que el bizcocho ya está frío, lo paso a un plato. Y le voy a hacer un corte y te enseño cómo ha quedado por dentro. Con un cuchillo de sierra conseguiremos hacerle un corte muy limpio. Y mira qué amiga, más suave y más esponjosa. Ya ves qué fácil es hacer el bizcocho genovés o el bizcocho de tres ingredientes. Para hacerlo, recuerda que tienes tres puntos muy importantes a tener en cuenta. El punto número uno, el batido de los ingredientes. Si los bates bien y consigues meter mucho aire, no necesitarás levadura o polvo de hornear. El segundo punto a tener en cuenta es que al mezclar la harina con el resto de ingredientes se haga poco a poco, evitando que se vaya el aire. Esto es fácil, si lo haces de, tal como te he contado, no tendrás ningún problema. Y el punto número 3 va a ser el horno, por eso te he indicado cada cierto tiempo cómo iba el bizcocho para que tú puedas compararlo con el que tú hagas. De esta manera podrás moderar el horno o bien subirle un poco la temperatura. Espero haberte ayudado y si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle al like porque me ayudas mucho cada vez que le das like a uno de mis vídeos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa notificaciones. De esta manera recibirás un mensaje en tu móvil cada vez que suba un vídeo. Y si haces esta o cualquier otra de mis recetas, sube la foto a Instagram y etiquétame. Arroba Ana Recetas Fáciles. De esta forma te dejo un corazoncito y un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.